Welcome back sa Pinoy MD, mga kapuso. Gising-gising na at mag-inat-inat na dahil marami pa tayong pag-uusapang mahahalaga. Mm -hmm. At medyo, itong pag-uusapan natin, medyo maselan po ito. But then again, kami naman ho ang commitment namin dito sa Pinoy MD ay parati hong mapag-usapan yung mga kahit masiselang topic, doktora. Basta ang layunin natin ay magabayan ng tama yung ating mga kababayan. Uh -huh. Di ba? Through our program. So, ang ating topic po ngayon ay uh, patungkol doon sa yeast infection. Yes. Siguro, doktora, best that you uh, describe. Ano nga ba yes. itong yeast Actually, infection? Actually, yeast infection is very common sa mga babae. Ano? Nagkakaroon ng discharge. Mm -hmm. no? And then, of course, na medyo tinatawag na maputi o froti. And of course, makating-makate. Mm -hmm. no? Tapos may kasabay na sometimes may kasabay talaga na mahapdi sa pag-iihi. At talaga hong dapat natin itong malaman, mga kapuso. So, pag-usapan natin how to prevent, unang-una, and know the symptoms ng isang taong may yeast infection. Panoorin po natin ito. Sa mga kapuso nating babae na mahihilig sa matatamis, laging pagod, o kaya may diapedis na medyo napapabayaan, may mga tanong kaming medyo sensitibo. Nakakaranas ba kayo ng pangangati sa inyong ari? Mahapdi ang pag-ihi. O di kaya'y may namumuong puting discharge? Kung oo ang inyong sagot, posibleng mayroon kayong yeast infection. Natural na may bacteria at yeast cells na tinatawag na Candida albicans sa vagina. Ang mga ito ang nagpapanatili ng healthy pH level nito. Kapag nagkaroon ng pagbabago sa pH level, posibleng lumami ang yeast cells na nagre-resulta naman sa vaginal yeast infection o vaginal candidiasis. So makikita natin ito sa mga compromised women din, uh, yung mga babae na matagal nag-antibiotics, o di kaya matagal silang umiinom ng steroids, at isa na dyan yung uh, diabetes mellitus. Uh, during pregnancy, kung saan ay uh, nagkaroon ng immunomodulation ang isang babae, o di rin magiging common infection din ito during pregnancy. Posible rin magkaroon ng yeast infection kung kulang sa good personal hygiene, nagsusuot ng masisikip na damit na synthetic ang tela, at madalas na nakakaranas ng stress. Ang mga mahihilig sa matatamis, mas pwedeng magkaroon ito. Ang pagkain kasi ng yeast, asukal. Bagamat pangkaraniwan ang pagkakaroon ng yeast infection, marami pa rin sa ating mga kapuso ang hindi nalilinawan pagdating sa kaalaman dito. May tuturing po ba na STD ang yeast infection? Ang candidiasis per se is not a sexually transmitted disease. No? Hindi ito yung nakukuha mo with a contact kasi kahit naman single yung isang babae, uh, kung predisposed siya to develop the infection, she will have the infection. So, although may mga cases naman na kung recurrent yung infection ng isang babae, so madalas siya nag babalik-balik yung candidiasis niya, yung partner ay tinitreat din. Anong edad po posibleng magkaroon ng yeast infection? Wala namang uh, specific age bracket na tinatarget itong candidiasis, pero yun siya nakikita natin ito sa mga sexually active na mga babae, o di kaya yung mga babae na madalas nag, uh, umiinom ng mga antibiotics because of some other infections, or mga babae na may mga diabetes. Dahil walang pinipiling edad ang pagkakaroon ng yeast infection, importanteng maiwasan ito. Kaya payo ni Doc Q, Proper perineal hygiene is very important. Kunwari, pagkatapos ng umihi, magugas lang with soap and water. Importante din dyan is to keep the area dry. So yung perineal area ng babae dapat palaging dry yun. No? Huwag magsuot ng mga masisikip. Piliin ang mga damit na gawa sa cotton o iba pang natural na fibers. Makatutulong din ang pagkain ng probiotic food and drinks para mapanatili ang pH balance sa vaginal area. Doc Q, effective po bang panggamot ang mga home remedies na makikita po sa internet? Ito ay uh, walang mga basihan, walang scientific basis for this. Wala tayong magandang evidence, strong evidence to prove that um, this home remedies work. Sana wag na lang mo nang gamitin ito kasi baka naman lalo pang lumala yung kanilang infection. Nagagamot ang yeast infection sa pamamagitan ng antifungal tablets o creams. 
Nakadepende ang tagal ng gamutan sa komplikasyon at lakas ng immune system ng pasyente. Laging tatandaan mga kapuso, gaano man kaselan ang magiging sakit ninyo, hindi ito dahilan para tiisin o ikahiya. Huwag matakot na kumonsulta sa doktor para ito ay maagapan at magamot ng tama. Dahil ang bastong kalusugan, susi sa kaginhiwaan. At napaka-importante talaga uh-huh. na magkaroon tayo ng tamang kaalaman sa lahat ng mga usapin, lalo na pagdating sa kalusugan. Tama yan, Connie. And of course, i-add ko rin po, importante yung tamang pagkain. No? Kasi yung yeast infection, nag-grow yan sa pagkain ng maraming asukal o sugar. Oh, so, ako, interesting. it will help control the yeast po. Alright, thank you very much, thank Doktora. You. At syempre sa mga kapuso natin dyan, stay tuned dahil mamamasyal naman tayo. Maya-maya lamang, sana naman tayo maglalakot. Wow! Oh, no, yan ang aalamin natin. <laughs> yeah. Babalik po kami dito sa Pinoy MD.